Ja, takk, president. Jeg tror jeg må be landbruksministeren komme tilbake, for jeg forstår at finansministeren har liten erfaring fra denne grensehandelen. Jeg er overrasket over den passive holdningen landbruksministeren har til spørsmålet fra FRP, og nærmest bare aksepterer og lar seg føre til slaktebenken om at sånn er dette. Det er ingen tvil om at noe av årsaken er prisuttaket som rammer norsk matforedlingsindustri og norske forbrukere, og forbrukerne stemmer med føttene og flytter seg over til Sverige. Vi kan ikke stoppe dette, det vil alltid være grensehandel noe. Men mitt spørsmål er, har statsråden noen plan for å snu denne utviklingen? Og hvis han har det, når vil Stortinget få høre noe om dette? Statsråd Brekk. Ja, president, for den som har kunnskap om jordbruksavtalesystemet, så vet vi at jordbruksavtalen som vi forhandler nå nettopp, den har virkning fra juli i inneværende år, og ett år fremover, altså i 2011. Så det å bruke årets jordbruksavtale som et argument for at det har endret grensehandelen, det er i alle fall litt påtakelig, synes jeg. Fordi det er slik at grensehandelen har øket fra 2008 til 2009, og fra 2009 til 2010. Og det er riktig at den har øket med 13 prosent i første kvartal, i 2010 sammenlignet med 2009, men det har ingen direkte konsekvens med inneværende jordbruksavtale. Så kan vi da diskutere, er det riktig at man i jordbruksavtalene tar ut høyere målpris? Eller skal vi bruke budsjettpenger for å skape den inntektsøkingen som ønsker de? Og da sier jeg, ja, det er riktig å ta ut høyere målpris. I Norge så har vi relativt sett... Noen av de laveste matpriserne i Europa, det er kanskje to land som har lavere relative matpriser enn oss, 